लिखित चतुर्थ शिखतेमी परीक्षा समय तीन घंटा जब तीन घंटा जब परीक्षा परीक्षार मान बंटन की लिखित परीक्षार मान बंटन लिखित परीक्षा मान बंटन क्षेत्र बोला पचिस मार्क्स परीक्षा हो प्रत्येक विभागे मोट छ प्रश्न लिखित परीक्षा थे छोन लिखित परीक्षा थे तीन टाइम ग्रुप सीभिल क्रिमिनल प्रत्येक उत्तर पड़ते हैं लिखित परीक्षा सीभिल ग्रुप प्रश्न उत्तर क्रिमिनल ग्रुप थे प्रश्न प्रश्न लिखते हैं रिट ग्रुप थे प्रश्न उत्तर लिखते हैं तीन प्रश्न उत्तर लिखते हैं कम पक्ष तीन टाइम प्रश्न आपके पचिस मध्य बारो नम्बर पास बारो नम्बर पे बारो नम्बर पे अपनी लिखित परीक्षा पास बोले गण्य हो लिखित परीक्षार मानबंट मौखिक परीक्षा मौखिक परीक्षार मान बंटने बला लिखित परीक्षा उत्तीर्ण आईनजीवी के कम पक्षे बारो नम्बर पे मौखिक परीक्षार पास नम्बर हलो बारो तब एखे अब शर्त दिए कम शर्त हलो लिखित और मौखिक परीक्षा उभय परीक्षा उत्तीर्ण मान हलो बारो नम्बर तेर नम्बर पे दैट इज लिखित बारो ए मौखिक तेर यही हलो पचिस नम्बर पे 
আর জজ সাহেবদের জন্য একটা সুবিধা রাখা হয়েছে যারা দশ বছর কর্মরত ছিলেন অধস্থন বিচার বিভাগে তারা দশ বছর যাদের বিচার বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তারা শুধুমাত্র মৌখি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে এই লাইসেন্স মানে প্র্যাকটিসের অনুমতি পেতে পারে এই গেল আমাদের লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার মানবন্ধ ওকে এরপরে আসেন যে আমরা একটা কোর্স প্ল্যান করেছি এই যে আপনাদের হাইকোর্ট পারমিশন এক্সামটাকে আমরা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব আহ এইটা আমরা করেছি তিনটা সেশনে বিভক্ত করা হয়েছে মাইন্ডে তিনটা সেশন প্রত্যেকটা সেশন ক্লাস হবে দশটা করে ক্লাস হবে প্রত্যেকটা সেশনে ক্লাস হবে দশটা দ্যাট ইস তিন তিনটা সেশনে আমাদের ক্লাস হবে বিশটা ক্লাস ত্রিশটা ক্লাস হবে আর ত্রিশটা ক্লাসের দৈর্ঘ্য কত হবে ষাট ঘন্টা হবে তাহলে টোটাল আমাদের এই হাইকোর্ট পারমিশন এক্সামের লিখিত পরীক্ষার যে প্রস্তুতি পর্ব আমাদের এটার জন্য আমরা ষাট ঘন্টার একটা ক্লাস করব তবে আমরা তিন সেগমেন্টে বিভক্ত করে করব এটা হ্যাঁ প্রথম সিজন প্রথম সিজনে আমাদের দশটা ক্লাস থাকবে দ্বিতীয় সিজনে আমাদের দশটা ক্লাস থাকবে এবং তৃতীয় সিজনে আমাদের দশটা ক্লাস থাকবে এখন আসেন ফার্স্ট সিজন আমরা যখন শুরু করব তখন কোন কোন ক্লাস গুলো থাকবে ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গেছেন যে প্রথম সেশন অর্থাৎ ফার্স্ট সিজনে তিনটা সিজনে আমি যেহেতু বিভক্ত করার কথা বলেছি তাহলে ফার্স্ট সিজনে দশটা ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে তার প্রথম ক্লাসে আমরা কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল টোয়েন্টি সিক্স থেকে ফোর্টি সেভেন এই তৃতীয় ভাগের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস গুলো দেওয়া হয়েছে এই ফান্ডামেন্টাল রাইটস গুলো আমরা জানবো কারণ এগুলো আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো না জানলে আমরা রিট পিটিশন ড্র করতে পারবো না এই জন্য আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস নিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের আলোচনা হবে এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমরা ডিফারেন্স বিটুইন ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস নিয়ে আলোচনা করব দ্বিতীয়ত এই ক্লাসে আমরা ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর কনস্টিটিউশনাল গ্যারান্টি এবং এটা যদি ব্রিজ হয় ভায়োলেটেড হয় তাহলে তার রেমিডি কি হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব পাশাপাশি আমরা আরেকটা মানে টপিকে আলোচনা করব যে এই যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস গুলোর কথা আমরা বললাম আমাদের সংবিধানে আঠারোটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর কথা বলা হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স থেকে ফোর্টি সেভেন এ পর্যন্ত এই আঠারোটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস যদি আমার ভায়োলেট হয় সরি এই যে আঠারোটা ফান্ডামেন্টাল রাইট এখানে সরকার কতটুকু রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করতে পারবে লিমিটেশন আরোপ করতে পারবে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথম ক্লাসে সর্বশেষ যে সেগমেন্টটা থাকবে আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন দুই ঘন্টার একটা ক্লাস আমাদের এই ক্লাসের সর্বশেষ যে অংশটুকু জুডিশিয়াল ইনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড জুডিশিয়াল রিভিউ অর্থাৎ কারো যদি ফান্ডামেন্টাল রাইটস ভায়োলেটেড হয় অথবা কোনো হিউম্যান রাইটস ভায়োলেটেড হয় তাহলে সেটা যখন আমরা ইনফোর্স করতে যাব সে ইনফোর্স কিভাবে করব তার মোড এবং ম্যানারটা কি ইত্যাদি এই বিষয়গুলো প্রথম ক্লাসে আমরা আলোচনা করব সেকেন্ড যে ক্লাসটা আমরা রেখেছি সেটা হলো বাংলাদেশ সংবিধানের জুডিশিয়ারি যে চ্যাপ্টারটা আছে অর্থাৎ আমাদের আদালত স্থাপন মানে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত যে আর্টিকেল গুলো আছে আর্টিকেল নাইনটি ফোর এই জিনিসটা আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ এই এই সেগমেন্টটাতে বা এই দ্বিতীয় ক্লাসটাতে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করব সেটা হলো যে কন্ডিশন ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি অ্যান্ড দ্য মেকানিজম অফ প্রোটেকশন অফ দ্য অ্যান্ড মেকানিজম অফ প্রোটেকশন অর্থাৎ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় এবং সেটা রক্ষার মেকানিজম গুলো কি হতে পারে বা সেই ধরনের কি ধরনের প্রোটেকশন মেকানিজম আমাদের সংবিধানে আছে আমরা সুপ্রিম কোর্টের লয়ের হিসেবে এই জিনিসগুলো আমাদের সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকতে হবে তারপরে আমরা অর্ডিনারি জুডিশন অফ দ্য হাইকোর্ট ডিভিশন হাইকোর্ট ডিভিশনের সাধারণ যে এক্তিয়ার সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর তেমনি ভাবে হাইকোর্ট ডিভিশনের এপ্লেট জুডিটিশন কি রকম আছে ডিভিশনাল জুডিটিশন কি ধরনের আছে রেফারেন্স জুডিটিশন কি আছে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব একইভাবে হাইকোর্ট ডিভিশনের কনস্টিটিউশনাল পাওয়ার গুলো কনস্টিটিউশনাল পাওয়ার গুলো কি সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর 
এই ক্লাসের শেষ অংশে আমরা আর একটা টপিক রেখেছি যে এপিলিট ডিভিশনের পাওয়ার এন্ড ফাংশন কি তার সেগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তৃতীয় ক্লাসে যেটা আমরা ডিজাইন করেছি যে সেখানে আমাদের এই পর্যন্ত সংবিধানের যে ইয়াগুলো হয়েছে সংশোধনীগুলো হয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং সংশোধনী সংক্রান্ত যে লিডিং কেস গুলো আছে সেগুলোর বিষয়ে আমরা আলোচনা করব কারণ একজন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে বাংলাদেশ সংবিধান সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে এবং বাংলাদেশ সংশোধন সংবিধানের সংশোধনীগুলো সম্পর্কে একটা মোটামুটি ওয়ার্কেবল একটা নলেজ থাকতে হবে চতুর্থ ক্লাসে আমরা হাইকোর্ট ডিভিশনের রিড জুরি ডিকশন নিয়ে আলোচনা করব এবং হাইকোর্ট ডিভিশন সুপারভাইজারি পাওয়ার কি ধরনের আছে বা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন এখানে পিটিশন গুলো কিভাবে করতে হয় এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখানে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এগ্রিপ পার্টি তারা একটা রিড অ্যাপ্লিকেশন দায়ের করতে পারে মুখলিসুর রহমান ভার্সেস বাংলাদেশ এখানে এগ্রিপ পার্টিকে কে কে এগ্রিপ্ট হতে পারে একটা রিড পিটিশন অ্যাপ্লিকেশন দায়ের করার ক্ষেত্রে সে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব এবং ডিফারেন্ট টাইমস অফ যে আমাদের রিড পিটিশন আছে বা দাখিল করার সুযোগ আছে এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং পাশাপাশি রিড পিটিশনের মাধ্যমে আমরা কি ধরনের রাইটস কে ইনফোর্স করতে পারে সেগুলো আলোচনা করতে আমাদের এই চতুর্থ ক্লাসে পঞ্চম ক্লাসে আমরা একটা সিভিল সিভিল কেসের কেস রিপোর্ট নিয়ে পর্যালোচনা করব যেখানে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে একটা মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে যত সাহেবরা কি ধরনের বা আইনজীবীরা কি ধরনের ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে একটা মামলার রায় পর্যন্ত গেছেন কারণ আপনারা যখন হাইকোর্ট ডিভিশনের আইনজীবী হিসেবে কাজ করবেন তখন এখানে যদি আপনি ফল্টস গুলো আইডেন্টিফাই করতে না পারেন তাহলে এগুলোকে আপিল বা ডিভিশনের গ্রাউন্ড হিসেবে আপনি সেট আউট করতে পারবেন না এতে निष्पत्ति मामलार केस शुरू थे शेष पर्त आलोचना कर এইটা করতে পারলে আপনাদের খুব চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা হবে যে স্টেজ গুলো কি কি এবং সেখানে কি ধরনের ভুল হয় বা হয়ে একটা রেকর্ড আছে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার সুযোগ পাব এই জিনিসগুলো যদি আপনি ভালো করে না জানেন তাহলে আপনি অ্যাজ এ অ্যাডভোকেট অফ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট ডিভিশনে যখন প্র্যাকটিস করবেন আপিল লিখবেন ডিভিশন লিখবেন ইত্যাদি সিভিল এবং ক্রিমিনাল তখন এই বিষয়গুলো ডিটেক্ট করতে পারবেন না এই জন্য चेस्टा कर সাত নম্বর ক্লাস আমরা ডিজাইন করেছি এরকম ভাবে যে এখানে আপিলের মেমো আমরা তৈরি করা শিখব মেনলি এই ক্লাসটাতে সেখানে ফ্যাক্টস এবং ল বলতে কি বোঝায় কারণ যখন আমরা কোনো আপিলের মেমো তৈরি করব সেখানে ট্রায়াল কোর্ট যে অধিকারটা সম্পর্কে আপনি চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছেন আপিল দায়ের করতে যাচ্ছেন যে রাইটার বিরুদ্ধে আপনি আপিল দায়ের করে যাচ্ছেন এখানে যে একটা রাইট আছে প্রত্যেকটা মামলায় কোন না কোনো একটা রাইট থাকে সেটা হলো লিগাল রাইট থাকে হ্যাঁ সে লিগাল রাইট থাকে সে লিগাল রাইটটা ম্যাট্রিমোনিয়াল রাইট হতে পারে সে লিগাল রাইটটা প্রপার্টি রাইট হতে পারে সে লিগাল রাইটটা প্রোপ্রাইটরি রাইট হতে পারে সে লিগাল রাইটটা কন্ট্রাকচুয়াল অবলিগেশন হতে পারে এই যে নানা ধরনের যে রাইট সে রাইটটার ফ্যাকচুয়াল অ্যাসপেক্ট কি লিগাল অ্যাসপেক্ট কি এবং বিচার করতে গিয়ে আদালত বা আইনজীবীরা এখানে ফ্যাকচুয়াল এবং লিগাল অ্যাসপেক্ট গুলো কোথায় কোথায় ভুল করছে কারণ আপনি যখন অ্যাজ এ সুপ্রিম কোর্ট লয়ার হিসেবে আপিলের মেমো তৈরি করবেন এই ভুলগুলো মানে প্রথমত আপনাকে রাইটটা সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা থাকতে হবে এবং তার ফ্যাকচুয়াল এবং লিগাল অ্যাসপেক্ট সম্পর্কে আপনার স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে এবং এখানে বিচার করতে গিয়ে বিচারিক আদালত 
ট্রায়ালকোর্ট এবং দ্য ল এন্ড দ্য লয়ার্স তারা কোথায় কোথায় কি ধরনের মিস্টেক করছে এগুলো যদি আপনি বের করতে না জানেন না পারেন তাহলে ভালো একটা আপিলের মানে আপিলের মেমো তৈরি করতে আপনি পারবেন না এই জন্য প্রত্যেকটা রাইটস এর আমরা ফ্যাকচুয়াল এবং লিগ্যাল অ্যাসপেক্টস এর দেখার চেষ্টা করব এই ক্লাসে আরেকটা সেগমেন্ট আমরা রেখেছি যে আপনি যখন একটা মেমো আপিল তৈরি করবেন তখন তার সঙ্গে কি ধরনের ডকুমেন্টস আপনি অ্যাটাচ করবেন এই হেড একটা আলোচনা হবে তৃতীয়ত যে হেডে আলোচনা হবে সেটা যে আপনি আপনি যখন আপিল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করবেন তখন তাদের তার বিষয়বস্তুটা কি হবে মানে কোন ধরনের বিষয়বস্তু গুলো দিয়ে আপনি একটা আপিল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন সেই একটা সিভিল কোর্টের রেকর্ড থেকে আমরা এগুলো দেখার চেষ্টা করব যে একটা আপিলের মেমো যখন তৈরি করবেন তখন আপনার বিষয়বস্তু গুলো কি হবে কোন ধরনের বিষয় বস্তুর উপর ভিত্তি করে আপনি একটা আপিল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারবেন ফোর্থ হেডে আমরা যে বিষয়টা রেখেছি সাত নম্বর ক্লাসে সেটা হলো যে আপনি আপিল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করবেন আপনাকে আমরা একটা ফরমেট দিয়ে দেবো যে ফরমেটটা মনে রাখলে যে কোনো ধরনের আপিল আপনি তৈরি করতে পারবেন অর্থাৎ আপনাকে যখন আমি শিখাই দেব যে সেগমেন্টেড মানে কোনটার পর কোনটা আসবে আপনার ব্রেন থেকে যখন আনফোল্ড হবে যে ফরমেটটা তখন ইউ উইল গেট এ হ্যাপিলি ট্রাপটেড অ্যাপিল অ্যাপ্লিকেশন এগুলো আমাদের ক্লাস নাম সেভেন এগুলো বিষয় আমরা আলোচনা করবো এরপর আসেন আট নাম্বার ক্লাস আট নাম্বার ক্লাসে আমরা প্র্যাকটিক্যালি যখন মেমো বা এপিল তৈরি করব মেমো বা আপিল আমরা কখন আমরা ডিক্রির বিরুদ্ধে করব কখন অর্ডারের বিরুদ্ধে করব তো ডিক্রির বিরুদ্ধে যখন আমরা আপিল করব সেই আপিলটা কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে ড্রো করতে হবে সেই বিষয়গুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দেবো আপিল কিভাবে তৈরি করতে হয় কারণ আপনাদের লিখিত পরীক্ষায় লিখতে হবে এত এটা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে একইভাবে যখন মিস আপিল করবেন বা আপিল এগেনস্ট অর্ডার করবেন সেই আপিলটাও কিভাবে করতে হবে তার কন্টেন্টস কি হবে তার ফর্মেট কি হবে এগুলো প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখা দেবো কারণ লিখিত পরীক্ষায় এইটা আপনাকে ভালো করে শিখতে হবে যে কোন কোন পয়েন্ট সেট আউট করে বা অন হুইজ গ্রাউন্ড ইউ মে ড্রাফ অ্যাপ্লিকেশন ফর এপি এই জিনিসটা হাতে কলে আমরা শিখা দেবো এবং একাধিক প্র্যাকটিস আমরা করবো কারণ এটা তো লিখতেই হবে আমাদের নয় নম্বর ক্লাস বিশ্লেষণ করব তারপরে আমরা দেখব যে কোন কোন আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন করা যায় কোন কোন ডিক্রির বিরুদ্ধে রিভিশন করা যায় কখন ডিক্রির বিরুদ্ধে রিভিশন করা যায় না হ্যাঁ বা রিভিশনের রিভিশন তখন করা যায় এবং এগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় এই বিষয়গুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো দশ নম্বর ক্লাসে যে বিষয়টা রাখা হয়েছে হ্যাঁ সে বিষয়টা হলো আমাদের দশ নম্বর ক্লাসের যে জিনিসটা করা হয়েছে সেটা হলো যে কন্টেন্টস অফ রিভিশন পিটিশন অর্থাৎ রিভিশন পিটিশন আমরা ড্র করবো তখন তার বিষয়বস্তুটা কি হবে তার ফরমেটটা কি হবে এবং এই রিভিশন পিটিশনের সঙ্গে কি ধরনের ডকুমেন্টস আমরা অ্যাটাচ করব এই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করব আপনাদের এইগুলো আমাদের দশ নম্বর ক্লাস এবং দশ নম্বর ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের প্রথম যে সিজনটা অর্থাৎ বিশ ঘন্টার ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে এরপরে আমরা সেকেন্ড সিজনে যাব সেকেন্ড সিজনে যাব সেকেন্ড সিজনের প্রথম যে ক্লাসটা হবে সেটা হবে আমরা এই রিভিশনাল অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম অর্ডার অর ডিগ্রি অথবা রিভিশনাল অর্ডার থেকে বাস্তবে কিভাবে তৈরি করতে হবে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ড্রাফটিং এগুলো শিখবো রিভিশনাল অ্যাপ্লিকেশনের উপর ড্রাফটিং শিখবো বারো নম্বর ক্লাসটা আমরা ঠিক একইভাবে সিভিল মামলার মতো একটা ক্রিমিনাল মামলার কেস রেকর্ড নিষ্পত্তি একটা রেকর্ড নিয়ে শুরু থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করব যে এখানে স্টেজ গুলো কি কি একটা ক্রিমিনাল মামলার সেই স্টেজ গুলোতে বিচারিক আদালত অথবা যারা অ্যাডভোকেট হিসেবে যারা এসিস্ট করছে আদালতকে একটু ডিসিপ্লিন জাস্টিস তাদের কোনো ধরনের ভুল ভ্রান্তি হয়েছে কিনা বা এখানে সঠিক পদক্ষেপটা কি হতো কোনটা তার নিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং আপিল বা রিভিশনের ক্ষেত্রে সেগুলো কোনগুলোকে গ্রাউন্ডস হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে তো একটা কেস রেকর্ড ভালোভাবে নখদর্পণে যদি আপনি আনতে পারেন 
সমস্ত বিষয়গুলো জানতে পারেন তাহলে আপনার আপিল ডিভিশন এগুলো তৈরি করা সুবিধা হবে ওকে 13 নম্বর ক্লাসটা আমরা যেভাবে ইয়া করেছে ডিজাইন করেছে সেটা হলো যে এখানেও একটা অফেন্সের ফ্যাকচুয়ালি এবং লিগ্যাল অ্যাসপেক্টস কোনটা সেটা আমরা নিয়ে আলোচনা করব কারণ আপনারা জানেন সিআরপিসি 418 ধারায় বলা হয়েছে যে আপিল হবে মানে ফ্যাক্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ল আপিল করতে হবে ফ্যাক্টস এবং ল সম্পর্কে তো অ্যাজ এ মানে ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিশনার হিসেবে প্রত্যেকটা অফেন্সের ফ্যাকচুয়াল এবং লিগ্যাল অ্যাসপেক্টস কি সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আরেকটা হেড আমরা করেছি যে বিভিন্ন ধরনের অফেন্স যেমন ধরেন অফেন্স অফ থেট অথবা 138 এর চেক ডিজনার কেস অথবা মার্ডার অথবা অন্য যে ক্রিমিনাল অফেন্স গুলো আছে হুম ক্রিমিনাল ডিস অফ ট্রাস্ট অথবা চিটিং যেগুলোর উপর মামলা হয় হ্যাঁ এক্সটর্শন বা ডেকুইটি এই বিভিন্ন ধরনের অফেন্সের যদি আপনারা সময় দেন তাহলে আমরা ব্যাপক ভাবে অনেক মানে যেগুলো নিয়ে সাধারণত মামলা হয় সব অফেন্স গুলোর আমরা ফ্যাকচুয়াল এবং লিগ্যাল অ্যাসপেক্টস কি রকম হয় বা অফ কনস্টিটিউশন অফেন্স কি কিভাবে হয় এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এইটা জানতে পারলে একজন সিভিল ল প্র্যাকটিশনার হিসেবে আপনার প্র্যাকটিস একদম হাই ডেফিনেশন আসবে আমরা প্র্যাকটিসিং লয়াররা এই কনস্টিটিউশন অফেন্স ভালো করে বুঝি না কনস্টিটিউশন অফেন্সের লিগ্যাল অ্যাসপেক্টস কি ফ্যাকচুয়াল অ্যাসপেক্টস কি এই জিনিসগুলো ভালো করে না বোঝার কারণে আমাদের অনেক সমস্যা হয় এবং পাশাপাশি যেহেতু অনেক ধরনের অফেন্স আছে সব অফেন্সেরই একটা দুইটা পার্ট একটা হলো ফ্যাকচুয়াল অ্যাসপেক্টস এবং লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট এগুলো আমাদের শিখতে হবে এই জিনিসটি শিখলে আমরা যেমন আপিল রিভিশনের মেমো তৈরি করতে পারবো তেমনি ভাবে যখন আমরা জেরা করব এই অফেন্সের যদি ফ্যাক্টস এবং ল পার্টটা আমরা সাকসেসফুলি ডিফারেনশিয়েট করতে না পারি তাহলে আমাদের ভালো জেরাও আমরা করতে পারবো না তারপরে আসুন চোদ্দ নম্বর এখানে ক্রিমিনাল আপিল সংক্রান্ত এই ক্লাসটা হবে এখানে আমরা সোর্স অফ ল রিলেটিং টু ক্রিমিনাল আপিল অর্থাৎ সিআরপি চারশো চার থেকে যে বিধানগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আপনারা জানেন যে কখনো কখনো আপিল আপিল দায়ের করা যায় না কিছু জাজমেন্টের বিরুদ্ধে সেই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করব এবং আপনারা আরো জানেন যে কখনো কখনো মানে নাম্বার অফ কিভাবে ড্র করতে হবে এবং এই যে সেই আপিল হিয়ারিং এর টেকনিক কি হবে এই বিষয়গুলো আপনাদের শিক্ষা দেব এরপর আসেন ক্লাস নাম ফিফটিন অর্থাৎ পনেরো নম্বর ক্লাসে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি এখানেও মেনলি আমাদের আপিলের উপরেই থাকবে এপিলেবেল অর্ডার গুলো আমরা সিআরপি থেকে বের করার চেষ্টা করব যে কতগুলো অর্ডার বিরুদ্ধে আমরা আপিল করতে পারি সিআরপি তে অন্তত কতগুলো আপিল আছে কারণ এপিলেবেল অর্ডার্স এর যদি সংখ্যা আমরা বের করতে না পারি তাহলে আমরা ঠিক করতে পারবো না যে কোন আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন হবে কারণ কোন আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন হবে এটা সিআরপি তে কোথাও বলা নাই বাট কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হবে সেটা বলা আছে তো অ্যাজ এ লয়ার হিসেবে ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিশনার হিসেবে আমাদের জানতে হবে যে হুইচ আর দ্যাভেলেবল অর্ডার্স এভেলেবল অর্ডার্স যদি আমি জানি তাহলে আমি খুব সাকসেসফুলি ডিফারেনশিয়েট করতে পারবো যে কোন আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন হবে আর কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হবে এই জন্য আমাদের এই বিষয়ে আমরা একটা ডিসকাশন রেখেছি তেমনি ভাবে আপনি যখন আপিলের মেমো তৈরি করতে যেমন ক্রিমিনাল মামলার আপনি কনভিকশনের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারেন আপনি একচুয়ালের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারেন আপনি ইন এডুকেসি অফ সেন্টেন্স এর বিরুদ্ধে আপিল করেন তো এইগুলোর এই যে আমরা বললাম আদেশের বিরুদ্ধে আপিল কনভিকশনের বিরুদ্ধে আপিল একুয়েটারের বিরুদ্ধে আপিল অপর্যাপ্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল এই আপিলের মেমো গুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা মানে এগুলো পৃথক পৃথক হবে তার আলাদা টেকনিক গুলো কি মানে কোন ধরনের বিষয়বস্তু সংযোজন করতে হবে কিভাবে করতে হবে এই জিনিসগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের আলোচনা করব এগুলোর ভিত্তিতে আপনি আপিলের মেমো তৈরি করতে পারবেন ষোলো নম্বর ক্লাসে আমরা যেটা রেখেছি এখানেও আপিল সম্পর্কে রাখা হয়েছে যে কারা কারা আপিল করতে পারবে কখন করতে পারবে কোন কোন আদেশের বিরুদ্ধে মানে ঠিক কখন আপিল করা যাবে কখন আপিল করা যাবে না 
বা একাধিক ব্যক্তি হলে ভিলেন থাকলে তখন কি হবে হুম বা কোন জাজমেন্ট এর বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে কোন কোন সেকশনে করা যাবে এটা আমাদের মানে প্রচলিত যে আইনগুলো আছে সিআরপিস এর অধীনে অথবা ট্রাইব্যুনাল গুলো যেগুলো আছে নারী শিশু ট্রাইব্যুনাল নারী শিশু আইনের অধীনে বা ধরেন নারকোটিক্স আইনের অধীনে সন্ত্রাস দমন আইনের অধীনে সাইবার ক্রাইম এর অধীনে এই বিভিন্ন মামলার যে আপিলগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব লিমিটেশন নিয়ে আলোচনা করব ইত্যাদি ওকে সন্নিবেশ করব সেটা আমরা আলোচনা করব এবং তার ফর্মেট কি হবে এবং সবশেষে একটা আপিল যখন আমরা ড্র করে প্রস্তুত করব আদালতে নিয়ে যাব সেটা কার কাছে নিয়ে কোথায় দেব এবং তাতে কি কি ডকুমেন্ট আমাদের সেগুলো নিয়ে আমরা এই সতেরোতম ক্লাসে আলোচনা করব আঠারোতম ক্লাসে আমরা যেটা রেখেছি একটা যে আপনি যখন একটা রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন অর্থাৎ আপিল এগেনস্ট কনভিকশন যখন মানে কি বাংলায় বললে কি হয় দণ্ডের বিরুদ্ধে যখন আপনি আপিল করবেন তখন সেই দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলটা কিভাবে আপনি ড্র করবেন সেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি শিখাবো আঠারোতম ক্লাসে উনিশতম ক্লাসে ঠিক একইভাবে রাখা হয়েছে আপনি খালাস রায়ের বিরুদ্ধে যদি আপিল করেন সেই আপিলটা কিভাবে তৈরি করবেন ড্র করবেন সেটা আমরা শেখাবো বিশ নম্বর ক্লাস এটা একই আদেশের বিরুদ্ধে যখন আপনি আপিলের মেমো তৈরি করবেন কিভাবে করবেন সেটা আমরা আপনাকে শেখাবো ওকে এবং একুশতম ক্লাসে আমরা যেটা রেখেছি সেটা আপনারা সকলে যেটাকে বলেন কোয়াশমেন্ট বলেন আপনারা হ্যাঁ আসলে এটা হবে মিসেলিনিয়াস কেস আপনি যখন হাইকোর্ট ডিভিশনের আহ ইয়া করবেন কি বলেন আহ ইনহারেন্ট পাওয়ার ইনভোক করবেন তখন আপনাকে ফাইভ সিক্সটি ওয়ান এ তে ফাইভ সিক্সটি ওয়ান এ তে আপনাকে একটা মিসেলিনিয়াস কেস দাখিল করতে হবে এইটা আমাদের দেশের মানে খুব পপুলার টার্ম হলো কোয়াশমেন্ট তো এই কোয়াশমেন্ট সম্পর্কে আমরা দুইটা ইয়া করেছি ক্লাস রেখেছি একটা ক্লাসে আমরা এই কোয়াশমেন্টের সম্পর্কে যে আইনগুলো আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তারপরে একটা প্রসিডিংস কিভাবে কোয়াশ করা যায় এবং একটা কনভিকশন কিভাবে কোয়াশ করা যায় বা কোয়াশের গ্রাউন্ড গুলো কিভাবে আমরা দরখাস্ত লিখব কোন কোন ধরনের গ্রাউন্ডস আমরা সেট আউট করতে বলবো এই বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হবে আর বাইশ নম্বরের ক্লাসে আমরা প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে কোয়াশমেন্ট পিটিশন কিভাবে ড্র করতে হয় সেটা দেখাই দেবো বা সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই বিশতম ক্লাস পর্যন্ত আমাদের হলো দ্বিতীয় সিজন শেষ হয়ে যাবে বিশতম ক্লাসের মাধ্যমে একুশতম যেটা আমরা বললাম এটা হলো থার্ড সিজন এটা হলো থার্ড সিজন থার্ড সিজনের প্রথমটাই হলো কোয়াশমেন্ট কোয়াশমেন্ট নিয়ে আর থার্ড সিজনের সেকেন্ড যে ক্লাসটা বাইশতম ক্লাসটা সেটা হবে আমাদের কোয়াশমেন্ট পিটিশন কিভাবে ড্র করতে হয় প্র্যাকটিক্যালি এর কন্টেন্টস কি হবে এর ফরমেট কি হবে হ্যাঁ এর কি ধরনের ডকুমেন্টস গুলো অ্যাটাচ করে দিতে হবে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব কি ধরনের ডকুমেন্টস আপনি দেবেন পিটিশনের সঙ্গে সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব তারপরে আসেন চব্বিশ নাম্বার ক্লাস এখানে ওই যে আমাদের আমরা শুরুতে যে আলোচনা করেছিলাম সিলেবাসের ক্ষেত্রে হেভিয়াস কর্পাস রিট ড্রো কর একটা সিলেবাস আছে তো হেভিয়াস কর্পাস রিট কখন হয় তার আইনটা কি আপনার সকলে জানেন এটা বিশেষ চুয়াত্তর বিশেষ ক্ষমতা আইনের সেশন থ্রি তে সাধারণত এই ইয়ারটা করা হয় ডিটেনশন আদেশটা সরকার দিয়ে থাকেন সেই আইনটা যেমন আমরা আলোচনা করব পাশাপাশি কনস্টিটিউশন ম্যান্ডেট কি আছে সংবিধানে কি আছে স্পেশাল পাওয়ার সম্পর্কে কি বলা আছে হ্যাঁ বা আমাদের সিআরপিসি তে হেভিয়াস কর্পাস ল সম্পর্কে কি বিধানগুলো আছে এগুলো আমরা এই তিনটা হেডে আলোচনা করব চব্বিশতম ক্লাসে পঁচিশতম ক্লাসে আমরা এই একটা রিট পিটিশন ড্র করা শিখবো তার প্রথমে শিখবো যে এর কন্টেন্টস কি হবে এর ফর্মেট কি হবে এবং কি ধরনের ডকুমেন্ট এখানে অ্যাটাচ করতে হবে এটা হলো পঁচিশতম ক্লাসে আমরা রিট পিটিশন প্র্যাকটিক্যালি ড্র করা শিখবো আর ছাব্বিশতম ক্লাসে আমরা থার্ড সিজনের 
एलिमेंट गो डिजाइन कर क्वेश्चन ग डिविशन रूल मोटामुटी चेस्ट कर आलोचना बंदे दिन ग शेष कर क्लस समय सूची हाँ क्लस डिशन इत्यादि सम्पर्क ओके